కరణ డాక్టర్ గారు బాగున్నారా రండి కూర్చోండి ఏంటో వీక్లీ మనసు వస్తారు ఎంత మంది పోయారో ఎంత మంది పోయేటట్టున్నారో రిటైల్గా రాసుకెళ్తారు ఏదో మీ హస్తవాసాలాంటిది మీరు చెయ్యి పట్టుకుంటే చాలు నాడి టక్కున ఆగిపోద్దని టౌన్ అంతా పెద్ద టాకు ఏదో మీ అభిమానం డాక్టర్ గారు నాకు బతకాల లేదు చచ్చిపోతారు వెరీ గుడ్ అలాగా అయితే కూర్చోండి మంచి విషయం రాసిస్తా చెప్పండి ఎప్పుడు పోతారు మీ అడ్రస్ ఏంటి ఎందుకండి ఎందుకేంటండి మీరు పోయిన మూడో రోజున చిన్నదినం పదకొండో రోజున పెద్ద దినం నెల గడిస్తే మాసికం సంవత్సరం గడిస్తే సావత్రీకం ఫోర్ డేస్ హోల్ ఫ్యామిలీ ఫుల్ మేల్స్ చెప్పండి అడ్రస్ రాత్రి ఒకటి వేసుకుని పడుకో ఒకవేళ పొద్దున్నే లేస్తే రెండో దేశం వీడు అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉంది కదా నెక్స్ట్ రావయ్యారా డాక్టర్ గారు పన్నెండు ఏళ్ళలో పది మంది పిల్లలు పుట్టేశారండి ఇక పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఏడ్స్ ఏమంటారండి ఇంకేడ్స్ వేయకు ఏడ్స్ వేసినా పుడతా ఏడ్స్ పరమ వేస్ట్ అవునుగా డాక్టర్ గారు నాకు డౌట్ అండి ఏంటి మశానం పక్కనే హాస్పిటల్ కట్టారండి మీరు అక్కడే పొరపడతారు మనం హాస్పిటల్ పెట్టాకే శ్మశానం వచ్చింది అంటే గంటకోకడా కాదు ఈ మధ్య స్పీడ్ పెరిగింది హాఫ్ అన్ అవర్ కొకడో వీడెవడో పావు గంటకే పోయాడు అయితే వాడి దగ్గర అడ్రస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం బాత్రూమ్ లో చుట్టు పూజ అయింది కమ్మతగా ఉంది ఈ కట్టేది అమ్మో నేను ఎక్కడున్నాను హైదరాబాద్ కి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దండకారణ్యంలో ఉన్నా ఊరు నాయుడు మీరంతా చూస్తా తెలవట్లేదా అడవిలో అన్నలం నేను మాత్రం తప్పుని తప్పులు కూడా ఉంటారట అన్నలు ఉన్నప్పుడు తమ్ములు ఉండకూడదా నువ్వే ఏంది బాణం పట్టుకున్నావు తిన్నే పట్టుకోవాలా బాణం పట్టుకోకూడదా కొత్తగా కొత్తగా థింక్ చేయండి రాంట్రోల్ కంట్రోల్ అమ్ము నేను ఇంకా అబ్బాయి అనుకున్నా అడవిలో కూడా ఐటెం అదిరిపోయింది తెలిసింది అందుకే మా అన్న నీ తోలు తీయడానికి ఇక్కడ తీసుకురామన్నాడు భలేవాడు ఆయన చేస్తుంటే నేను పక్క నుంచి చూసాను తప్ప నాకు అందులో ఐదు పేసులు వాటా కూడా లేదు నీ మీద ఆ మొక్క నువ్వు మా అన్నయ్య చెప్పుకో ఆయన ఎవరు అన్నలకి అన్న రామన్న ఇలియాస్ అన్న కసలే హై బీపీ నువ్వు కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పిన కింద ఉంటావు లేకుంటే హెల్ పైకే ఆయన ఎక్కడ అడిగడిగు అడిగో చూడు అన్న గారు వస్తుండ్రు మోసం చేస్తారంట నీ తోడలు సర్పంచ్ సంపత్ రావు చందలు మోసం చేసిన డబ్బు ఎక్కడ దాచాడు వాడు బలం ఏంటి బలహీనతలు ఏంటి టోటల్ గా వాడు మూమెంట్స్ ఏమిటి చెప్పరా బీపీ 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 చేపించుకురా అమ్ము ఇంత బీపీయా నీకు తెలుసు చెప్పు నాకేం తెలీదు నిజంగా తెలీదా నిజంగా తెలీదు ఏమీ తెలీదా ఏమీ తెలీదాడు నువ్వెందుకు ఒరే ఎర్రడా అన్న వచ్చే రావులమ్మా అన్న ఈ డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లి ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి కొత్తగా ఆలోచించండి కొత్తగా ఆలోచించండి 
ఎందుకు నువ్వు గొంతు కొరికేది నేను చెప్పకపోతేగా నేను మొత్తం చెప్పేస్తా సార్ ఆ భగవాన్ అనేవాడు పెద్ద యథవా ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు వాడికి ఎన్నో దొంగ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఈ విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు బినామీ పేర్లతో వాడు నడిపే సాయినాథ్ ఫార్మాసూటికల్స్ కంపెనీలో మత్తు ఇంజక్షన్లు తయారు చేసి విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉంటాడు ఇక దౌర్జన్యాలు భూకబ్జాలు హత్యల గురించి చెప్పే పనే లేదు అన్నిటికైతే ముఖ్యమైంది ఐటమ్స్ వీక్నెస్ చుట్టూ చీర కట్టిన సొగ్గ కట్టేస్తారండి ఏమండి మీరేమనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తారండి రోజు నోట్లోకి ముద్ద లేకపోయినా ఒప్పుకుంటాడేమి కానీ ముద్దు లేకపోతే మాత్రం ఒప్పుకోండి మోజు పడ్డాడా అంతే ఇంకొకటి రెండేళ్లకు ఒకసారి అరకు వ్యాలీకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ లో రెస్ట్ తీసుకొస్తుంటాడు ఎందుకు అనుకున్నారు అందుకే ఐటమ్స్ అంటే పడి చేస్తాడు ఇక్కడ కూడా రెండు గెస్ట్ హౌస్ తెచ్చాడు అందుకే చూసారా గొక్క తిప్పుకోకుండా ఎన్ని విషయాలు చెప్పాను ఇక నేను బయలుదేరతానండి కట్లో పదేవాయా స్వామి ఏంది అలికిట్లేదు అక్కర కనపడలేదు ఈ గుడారాలేయి ఓ అమ్మో నన్ను అక్కడి నుంచి లేచిపోయారు ఈ అడవిలో ఏ ఎందుకు కన్నా ఆమ్లెట్ కావాల్సి వచ్చిందో ఏమో ఈ ఇక్కడి నుంచి బయటపడే దాలే శ్రీ ఆంజనేయం ప్రధాన ఆంజనేయం తడకం కూడా నాకు పూర్తిగా రాదు అబ్బా అడవిలో కూడా ఎవరు బిల్డింగ్ కట్టారే అరే మనిళ్ళు మనిళ్ళు అడవిలోకి వచ్చిందేంటి అమ్మో నా ఇంటి ఎదురు పార్టీలోనే నన్ను కట్టేసి అడవిలాగే బిడ్డ పిచ్చి మ్యాటర్ మొత్తం కొట్టేశారు బావా 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 ఇప్పుడు విషయం బాగా చెప్తే తన సీక్రెట్లు మొత్తం నేనే అవుట్ చేశారని తనే నన్ను చంపేస్తాడుగా అతను ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు సాంబారు పుట్టి నువ్వు వెళ్ళి లంచ్ టైం హాట్ కారియర్ తీసుకుంట్రా చికెన్ లెగ్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి బోన్ చేసాక హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ బిర్లా మంది ఓకే గో ఓకే రండి ఏంట్రా టెంపుల్ దగ్గర రష్ లేదు మహానాడికి వెళ్ళారండి ధర్మం చేయండి బాబు ధర్మం చేయండి పిచ్చి నా ఏనుగు అలాగే కాదురా నయగరాజుల పాతాల్లో మందు కొడుతూ ఎత్త కొడదావరా ఎప్పుడురా ఒరే పిచ్చి వెదవా బంజారా హిల్స్ బంగ్లా పాపను వర్కౌట్ చేస్తున్నాం కదరా త్వరలో దాని మెళ్ళలో తాలి కట్టి వైఫు చేసుకుంటా దాన్నే పాస్పోర్ట్ గా మార్చుకుని అమెరికాకి చెక్ చేస్తాడికి చచ్చిపోతున్నాను నమస్కారం అండి రా బాబు రా కూర్చో సరిగ్గా టిఫిన్ టైంకి వచ్చాడు రేపటి నుంచి భోజనం టైంకి వస్తాడు బ్యాచులు ఇస్తే ఇదే గొడవ బాబాయ్ మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి 
మొహమాట బాబు ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే అడుగు ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కొంతు పిసికి మిమ్మల్ని పోర్చాలా కాల్చాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఏదిష్టం అయితే అదే చెయ్యి ఉంగరాలు మార్చుకుంటే ఏమిటి తాడి కడితే ఏమిటి ఏదైనా పెళ్లే ఇదిగో నువ్వేం టెన్షన్ పడకో ముందు అలాగే ఉంటుంది తర్వాత అలవాటు పడిపోతా మా ఇద్దరిని చూడు నాయనో చిలకలకి పిచ్చుకలకి ఒక నమస్కారం నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి మీ అమ్మాయి పెళ్లి అసాధ్యం కోల పెళ్లి అన్నాక బ్యాండ్ మేళ లేకుండా ఉంటుందా నేను అరేంజ్ చేస్తాను కదా పని మా అమ్మాయి కూడా ఓ మంచి సంబంధం చూడు బాబు ఆ మంగళవాద్యాలు మా చెవుల్లో మారుమలోగుతుంటే వినాలని ఆశగా ఉంది ఇక నా వల్ల కాదు మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సలసలా కాగి నూనెలో వేయించాలి పైకి రండి చెప్తా ఏమిటి పెళ్ళయ్యాక హనీమూర్కి విమానంలో వెళ్తావా దానికేం భాగ్యం పాపం వెనక ముందు ఎవరు లేరు అన్నిటికి మన మీద ఆధారపడ్డాడు అలాగే రెండు పెళ్లిళ్ళు ఒకేసారి చేసేద్దాం ఇప్పుడా కొన్ని అర్జెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి సంతకాలు కావాలి సార్ అక్కడ పెట్టాను తర్వాత చూస్తాను సారీ లెటర్స్ అవేవో నువ్వే చూసి ఇంపార్టెంట్ అయితే నువ్వే రిప్లై చేయి ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే సార్ చెత్త బుట్ల పడి అలాగే సార్ వాసు ఓకే వాసు ఓకే వాసు ఓకే శ్రీనివాసరావు వీడేవాడు మా రాదే వాచ్మెన్ అంటే కాదు పోస్ట్ మెన్ అని పెద్ద బోధ ఇచ్చాడు ఎవడో ఉత్తరం తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చాడు ఓన్లీ ఇలాగే ఉంటాయి అందరూ నా అంత తెలివైన ఉంటారా తిని అమ్ము వాసు తిని చెత్త బుట్టలో పారేమన్నాడు కదా చెత్త బుట్ట ఎక్కడబ్బా చెత్త బుట్ట ఎక్కడ చెత్త బుట్ట ఎక్కడ ఇదేంటి చెత్త బుట్ట పైన వేరాడు తీశారు అవునులే డబ్బు ఉన్నోళ్ళు ఏది ఎక్కడ ఎవరాడు తీస్తారు ఎవరికి తెలియదు అమ్మో అయినా మనకెందుకులే అసలే బాసు బ్యాడ్ మూడ్ లో ఉన్నాడు విన్నాడంటే నన్ను రివర్స్ లో వేరాడు తీస్తాడు నేను మర్చిపోయే లోపల బాస్ చెప్పిన పని చేయడం మంచిది నువ్వు ఉండమ్మా పూలు వాసన తర్వాత చూడవచ్చు తమర పమ్మ మునిగింది ఇప్పుడేమైనా మంచి రసపట్టులో ఉండగా రసపెట్టేదవు యమ ధర్మరాజు వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతున్నా ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నా నువ్వు వెళ్ళు మాత త్వరగా చెప్పబోయా బాబు ప్రాణాభయాలు పైకి తంతున్నాయి మీ రాస క్రీడల గురించి ఆయనకి ఎవరో చెప్పేసి మిమ్మల్ని రెడీ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలని అంటే ఉన్న పలంగా పట్టుకోవాలని నరలో ఒక పాపి రూపంలో మారువేషంతో ఎక్కడెక్కడే తిరుగుతున్నాడు టేక్ కేర్ అయ్యో
వరకు వేషమ మార్చినంత మాత్రమున ఆ నడక టీవీ ఎచ్చటికి పోవును నా దగ్గర మీ బంబూల జంబ నమస్కారం చిత్రగుప్తుల వారు ఆ ఎవరైన ఏం కావాలి నీకు ప్రభువులు సభలో లేనంత మాత్రమున మేము ఖాళీగా కూర్చుంటావా అమ్మాయితో ఏమైనా సరసాలు ఆడుకుంటూ కూర్చుంటున్నావు అనుకున్నావా వెళ్ళి వెళ్ళు వెళ్ళి ఆ పాపల వరుసలో నిలబడు కర్రకి చెంబ ఒకటి తెలుసుకొని వచ్చావు వెళ్ళా చూసితవాదేవి చిత్రగుప్తుని నిజాయితీ తనకి నా మీద ప్రేమ గౌరవం భక్తి బోరుడంత బోల జంబ నా పిండ కూడు ఆ గౌరవమే ఉన్నచో మిమ్మల్ని గుర్తించడా పాశవ చేతికిచ్చి సింహాసనముపై కూర్చొని పెట్టడా అతని బుద్ధి మందగించినది అతని స్థానమును వేరొకరి నుంచి మంచిది ఇంకొకసారి పరీక్షించి చూసిరా ఈసారైనా పాశమిచ్చిదేమో చూడు నేను వెళుతున్నాను చిత్రగుప్తుల వారు ఊరుకోండి ప్రభు నాతో తమకు పరాచకం ఏమిటి ఎవరైనా చూచి నేను నవ్విపోదురు నేను ఎముడని ఎలా కనిపెట్టాడు సుమా పరాచకం ఆపండి ప్రభు పాశమును స్వీకరించి సింహాసనం అధిష్ఠింపుడు అపచారవు నేను నరలోక పాపినండి ప్రభు పాతాళతాళం స్వీకరించండి నేను నిజంగానే పాపిని పరాచకాలు ఆపండి ప్రభు తీసుకోండి ఆనందంగా ఉన్నారనుకుంటారు మదన నీ పెడిమలు చూస్తుంటే కొరుక్కు తినేయాలనిపిస్తుంది మదన మన పెళ్లి కాక ముందు గడ్డి వాముల వెనక చేలగట్ల చాటున గరువు నేల దొరువుల్లో మదన నేనేమన్నా మనుషులు అనుకున్నారా అప్పటి పిండి అనుకున్నారా చిచ్చి ఇది కల ఇంకా నయ్యు నిజమైతే ఈ పాటికి నా నడుము విరిగి మొక్కలు అయి ఉండేది అబ్బా ఏమిటో ఇది బొత్తిగా సరసం లేకుండా ఆ రోజుల్లో బాపట్ల తాటి తోపుల్లో దూరంగా ఉండండి మీకే ఊరపిచ్చుకలే హింతిని పిల్ల తైలు రాసుకుని పిడిరాయిలా తయారయ్యారు నేనేమో మీకు సేవలు చేసి చేసి అలసిపోయి ఇలా తయారయ్యారు అబ్బా నా కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయండి ఏమండి ఆ ధన్వంతరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మోహిని పిశాచి తైలం తీసురండి కాళ్ళకు పట్టించుకుంటాను చేచే నా కర్మ నువ్వెక్కడ దొరికేవే ఓల్డ్ అండ్ యూసిలెస్ కేస్ మా మొగుళ్ళ గురించి నీకెందుకు ఎంత తొందర నీకు మొగుడు వస్తేనే కానీ నాకు మొగుడు రాడని తొందరగా మిమ్మల్ని ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేస్తే నేను లోపలికి రావచ్చని మగవాళ్ళ ఈలలేంటి ఎవడువాడు కాంతారావు కాంతారావు అని ఈలేసి పిలుస్తున్నాడు ఎవరెవరు శారదా నెంబర్ టూ అమ్ము నెంబర్ త్రీ గాయత్రి నెంబర్ ఫోర్ లక్ష్మి ఆ 
నువ్వు మా టైప్ కాదు మనకి కుదరదు ఎందుకు టైం ఎందుకు టైం 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 వేస్ ఒరే సీమ పంది పూస్తాగి చదువుకో దొంగనక 